हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ तेजस्वी भुईंगड़े असिस्टेंट टीचर भोगापति महाविद्यालय कुरुकली इन लास्ट लेक्चर वी सी द स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस एंड सम एग्जांपल्स टुडे वी सी द न्यू कंसेप्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स नाउ द वर्ड्स और फ्रेज विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स म्हणजेच काय दोन सिंपल स्टेटमेंट्स जॉईन करण्यासाठी काही वर्ड्स किंवा फ्रेजेस यूज केले जातात त्याला लॉजिकल कनेक्टिव्ह जसं म्हटलं जातं फॉर एक्झाम्पल सम लॉजिकल कनेक्टिव्ह आर फर्स्ट वन अँड अँडसाठी आपण बट यट असे काही अँडसाठी आपण यूज वर्ड्स देखील यूज करू शकतो सेकंड वन और देन थर्ड वन इफ देन फोर्थ वन इफ अँड ओनली इफ अँड लास्ट वन नॉट आता लास्ट कनेक्टिव्ह आहे नॉट ते कोणतेही दोन स्टेटमेंट जॉईन करण्यासाठी नाही यूज करत तरी देखील नॉट या वर्डला लॉजिकमध्ये ॲज अ कनेक्टिव्ह कन्सिडर केलेला आहे वी सी डेफिनेशन सिम्पल स्टेटमेंट सिम्पल स्टेटमेंट मीन्स वॉट वी कॅन नॉट स्प्लिट अ स्टेटमेंट फर्दर इन टू टू ऑर मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड सिम्पल स्टेटमेंट अगदी सिम्पल आहे सिम्पल स्टेटमेंट म्हणजेच काय एखाद्या स्टेटमेंटचे पुन्हा आपण दोन सब स्टेटमेंटमध्ये स्प्लिट अप नाही करू शकत याला सिम्पल स्टेटमेंट म्हटलं जातं सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन कंपाऊंड स्टेटमेंट कंपाऊंड स्टेटमेंट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिम्पल स्टेटमेंट्स टू और मोर सिम्पल स्टेटमेंट्स बाय युजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्ह लॉजिकल कनेक्टिव्ह यूज करून जे काय सिम्पल स्टेटमेंट्स कंबाईन केले जातात त्याला कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हटलं जातं इफ द स्टेटमेंट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिम्पल स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड ॲज कंपाऊंड स्टेटमेंट नाव वी सी सम लॉजिकल कनेक्टिव्ह फर्स्ट वन कंजंक्शन ब्रॅकेटमध्ये जो सिम्बॉल दिलेला आहे तो कंजंक्शनसाठी यूज केला जातो जेव्हा दोन सिम्पल स्टेटमेंट अँड या पर्टिक्युलर वर्डने जॉईन केली जातात तेव्हा कंजंक्शन असं म्हटलं जातं इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाईन्ड युझिंग दी कनेक्टिव्ह अँड देन इट इज कॉल्ड ॲज कंजंक्शन सपोज पी अँड क्यू ऑब्विसली स्मॉल लेटर्स पी अँड क्यू बी एनी टू सिम्पल स्टेटमेंट्स देन पी अँड क्यू P आणि Q यांच्यामध्ये अँड हा वर्ड लिहायचा आहे P अँड Q इज कॉल्ड कंजंक्शन सिम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय P कंजंक्शनचा सिम्बॉल घ्यायचा आहे आणि पुढं Q म्हणजेच काय P आणि Q यांच्यामध्ये कंजंक्शनचा सिम्बॉल घ्यायचा आहे वाचताना P कंजंक्शन Q असंच वाचायचं आहे न वी सी ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन तर ट्रूथ टेबलमध्ये काय असतं पी आणि क्यूच्या पॉसिबल ट्रूथ वॅल्यूज दोनच आहेत टी असेल किंवा एफ असेल पीच्या दोन ट्रूथ व्हॅल्यू असतील क्यूच्या दोन ट्रू ट्रूथ व्हॅल्यू असतील टी ऑर एफ आता ह्यांचे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स घ्यायचे आहेत आता पी आणि क्यू ह्यांचे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स काय असू शकतात एकतर दोन्हीच्या ट्रूथ व्हॅल्यू टी असतील दोन्हीच्या ट्रूथ व्हॅल्यू एफ असतील किंवा एक ट्रू आणि एक फाल्स या पद्धतीने म्हणजे थोडक्यात हे चारच कॉम्बिनेशन आपल्याला मिळतात आता ह्यांचं कंजंक्शन आपल्याला चेक करायचं आहे काय येतं ट्रूथ टेबल घेत असताना फर्स्ट कॉलममध्ये स्टेटमेंट पी सेकंड कॉलममध्ये असेल स्टेटमेंट क्यू अँड थर्ड कॉलममध्ये त्यांचं कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू आता ट्रूथ व्हॅल्यूज देखील लिहित असताना पीच्या ट्रूथ व्हॅल्यू टी टी एफ एफ क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यू असतील टी एफ टी एफ आणि पी कंजंक्शन क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यू आता घेता येतील टी एफ 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 म्हणजेच काय कंजंक्शनमध्ये दोन्ही स्टेटमेंटच्या ट्रूथ व्हॅल्यू जर टी असतील तर कंजंक्शनची ट्रूथ व्हॅल्यू टी येते इन ऑल अदर केसेस ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ कंजंक्शन इज एफ कंजंक्शनमध्ये अजून एक सांगण्यासारखं काय कंजंक्शनमध्ये आपण अँड हा वर्ड यूज करतो जेव्हा एखाद्या कंपाऊंड स्टेटमेंटमध्ये अँड यूज केलेलं असतं तेव्हा दोन्ही सिम्पल स्टेटमेंटला इम्पॉर्टंट असतं दोन सिम्पल स्टेटमेंट आपण अँडने जॉईन करतो तेव्हा दोन्ही सिम्पल स्टेटमेंटला इक्वल इम्पॉर्टन्स असतं त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू देखील घेताना जेव्हा दोन्ही सिम्पल स्टेटमेंटच्या ट्रूथ व्हॅल्यू टी असतील तेव्हाच कंजंक्शनची ट्रूथ व्हॅल्यू टी घ्यायची आहे इन ऑल अदर केसेस ट्रूथ व्हॅल्यू इज एफ दी कंजंक्शन इज सेट टू बी ट्रू इफ अँड ओनली इफ बोथ पी अँड क्यू आर ट्रू अँड इन ऑल अदर केसेस कंजंक्शन इज फाल्स न वी सी सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव्ह डिस्जंक्शन सिम्बॉल असणार आहे त्याचा जस्ट व्ही व्ही शेप असेल हा डिस्जंक्शनचा सिम्बॉल असणार आहे 
टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड अप बाय यूजिंग दी कनेक्टिव और और या वर्ड ने जेव दोन सिंपल स्टेटमेंट कंबाइन के लिए जता कंजंक्शन अटल जता सपोज पी एंड क्यू बी एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन पी और क्यू पी आ क्यू दो मधे और हा वर्ड अल तो इधे अपन डिस्जंक्शन मानन आहोत सीम्बॉलिकली डिस्जंक्शन इज डिनोटेड बाय पी आ क्यू हमें डिस्जंक्शन च साइन घड रीड एज पी डिस्जंक्शन क्यू न टू टेबल फॉर डिस्जंक्शन सिमिलरली जस अपन कंजंक्शन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स घते सेम तसा डिस्जंक्शन सा पी आ क्यू से सेम कॉम्बिनेशन्स फक्त तो डिस्जंक्शन घता का है जस मैं संगित कंजंक्शन मधे टू सिंपल स्टेटमेंट ना इक्वल इम्पॉर्टन्स आता डिस्जंक्शन मधे मात्र दोनों पैकी को ही एक स्टेटमेंटला इम्पॉर्टन्स आतेस का कि पद्धतिन एंड अल तो दोन ही सिमिलरली इम्पॉर्टन्स आता और अल तो है कि दोनों पैकी कु इम्पॉर्टन्स आतेस का डिस्जंक्शन ट्रूथ टेबल मे का जेव दो स्टेटमेंट सीम्पल स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता डिस्जंक्शन फॉल्स ये इन ऑल अदर केसेस डिस्जंक्शन इज ट्रू मेजेस का दोन सीम्पल स्टेटमेंट पैकी एक जरी ट्रूथ वैल्यू टी ऐटलिस्ट वन एक जरी ट्रूथ वैल्यू टी अल तरी डिस्जंक्शन टी ये दोन ही एफ अल तो एफ य The disjunction is said to be false if and only if both P and Q are false, and in all other cases, disjunction is true. Now we see third logical connectives: conditional or implication. Symbolically, it is one-headed arrow. Bracket मध्य दिलेला है symbol one-headed arrow. हाँ conditional statement जो symbol है ना रहे तो जब हम दोन simple statement if then या फ्रेज ने कंबाइन के लिए जता कंडिशनल स्टेटमेंट मटल जता इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइन्ड बाय यूजिंग दी कनेक्टिव इफ देन इफ नंतर फर्स्ट स्टेटमेंट अल देन नंतर सेकंड स्टेटमेंट अल देन इट इज कॉल्ड एज कंडिशनल ऑल इम्प्लिकेशन स्टेटमेंट सपोज पी एंड क्यू बी एनी टू सिंपल स्टेटमेंट देन इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड कंडिशनल स्टेटमेंट एंड सीम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय P one headed arrow Q. P and Q चाहो मधे one headed arrow गहेज जा है. Obviously read as P implication Q or P conditional Q. अतः ये तो conditional statement मधे आजुन का ही संगताइल. If नंतर अपन जो क्या statement consider करतो थोड़ क्या P. P ला अपन hypothesis असल देखेल मानो शक्तो. Then नंतर जो क्या ये तो मंजे Q. Then नंतर second statement Q अस्तो. Q ला अपन conclusion असल मानो शक्तो. If नंतर कहीं तरी अपन कन्सिडर करते हाइपोथेसि देन नर का तो रिजल्ट देते तो अपन कन्क्लूजन अं मन आहोत सीम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय पी इम्प्लिकेशन क्यू नाउ टू टेबल फॉर कंडिशनल स्टेटमेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेम कंजंक्शन डिस्जंक्शन सारक घम्प्लिकेशन मधे फतक लक्षा है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स या केस पुरत फंडिशनल स्टेटमेंट एफ ये इन ऑल अदर केसेस कंडिशनल स्टेटमेंट इज टी फर्स्ट स्टेटमेंट टू पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स या कंडिशन फक्त कंडिशनल स्टेटमेंट एफ ये बाकी सग्या कंडिशनला टी टी एफ 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 टी हाँ तीन ही कंडिशनला कंडिशनल स्टेटमेंट टी ये दी कंडिशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स In all other cases, it is true. Now fourth connective, double implication or biconditional. Symbolically, two-headed arrow. Implication sati one-headed arrow hota. Biconditional sati two-headed arrow is nara hai. The definition same. If two simple statements are combined by using the connective, if and only if. फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली सेकेंड स्टेटमेंट या मेथड ने जर दोन सिंपल स्टेटमेंट जॉइन के लिए अल तो अपन बाय कंडिशनल और डबल इम्प्लिकेशन अं मन आहोत सपोज पी एंड क्यू बी एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड एज बाय कंडिशनल और डबल इम्प्लिकेशन नाउ सिम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय पी टू हेडेड एरो क्यू पी आ क्यू हमें बाय कंडिशनल सीम्बॉल घाय रीड करता पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू या मेथड ने रीड के लिए तरी चले 
now truth table for biconditional statement p q as it is possible combination biconditional अगदी सिंपल आहे जेव्हा दोन्ही स्टेटमेंट चा ट्रूथ व्हॅल्यू दोन्ही सिंपल स्टेटमेंट चा ट्रूथ व्हॅल्यू सेम असतील तेव्हाच बायकंडिशनल ट्रूथ व्हॅल्यू टी येते इन ऑल अदर केसेस ट्रूथ व्हॅल्यू इज एफ म्हणजे टी टी असेल तर टी येतो एफ एफ असेल तरी देखील टी येतो बाकीच्या केसेस मध्ये एफ येतो मीन्स द बायकंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ पी अँड क्यू हॅव सेम ट्रूथ व्हॅल्यूज अदरवाइज इट इज फाल्स नाव द लास्ट कनेक्टिव्स निगेशन ब्रैकेट मध्य निगेशन च सीम्बॉल देखी दिल्ला है निगेशन अगर सीम्पल है आधी देखी तुम्हें ग्रामर मध्य इंग्लिश मध्य शिकले निगेशन मे एखाद स्टेटमेंट से निगेटिव स्टेटमेंट तैयार कराए ठीक है आता हे निगेटिव स्टेटमेंट करना अपन तो स्टेटमेंट मे नॉट इन्सर्ट के तरी चले कि स्टेटमेंट या आधी इट इज नॉट ट्रू दैट या मेथडने लिहिलं तरी चालेल निकेशन करण्याच्या वेगवेगळ्या टाईप्स आहेत तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने निगेटिव्ह स्टेटमेंट करू शकता एखाद्या दिलेल्या स्टेटमेंटचं निगेटिव्ह स्टेटमेंट म्हणजेच थोडक्यात त्याचं निगेशन पण डेफिनेशन पर्टिक्युलर घ्यायची झाली तर कशी असेल फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देअर इज अनादर स्टेटमेंट विच इज डिफायनड टू बी ट्रू वेन पी इज फाल्स अँड फाल्स वेन पी इज ट्रू इज कॉल्ड निगेशन ऑफ पी म्हणजेच काय असं एखादं पी सपोज पी हे स्टेटमेंट आहे पी सा दुसरे एक अस स्टेटमेंट एक्जिस्ट आना है जेनेकर पी च ट्रूथ वैल्यू टी अल तो स्टेटमेंट से एफ आना है पी च ट्रूथ वैल्यू एफ अल तो स्टेटमेंट से ट्रूथ वैल्यू टी आना है थोड़क पी या अपोजिट सेंटेन्स स्टेटमेंट अगली है तेल निगेशन अटल जता निगेशन ऑफ पी सीम्बॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय पी या मग फेशन च सीम्बॉल दयाच है रीड करता निगेशन पी अस रीड कराए नव ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन अगर सीम्पल ट्रूथ टेबल अल पी ची ट्रूथ वैल्यू टी अल तो निगेशन पी ची एफ आना है पी ची ट्रूथ वैल्यू एफ अल तो निगेशन पी ची ट्रूथ वैल्यू टी आना है एक नोट मनु घता अपने तो निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज दी स्टेटमेंट इट सेल्फ एक स्टेटमेंट जर आप दोन वेला निगेशन घर ते स्टेटमेंट इट सेल्फ यार पद्धति ने हा फाइव कनेक्टिव होता कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लिकेशन डबल इम्प्लिकेशन एंड निगेशन थैंक यू